ஐ ஆம் ராம்பாபு சீனியர் நீட் அண்ட் ஐஐடி ஃபேக்கல்டி எஸ்ஆர் எஜுகேஷன் அகாடமி நிஜாமாபாத் டாக்டர் கஸ் திரைப்படாலு அனைத்துவண்டிது லக்ஷலாது மந்தி பைபிசி வித்தியாதல யக்க கல இ கலன சாகாரம் சேச்கோடம் போசம் நீட் என்றன்ஸ் எக்ஜாம் அனைத்துவண்டிது ஒக்க சக்கடி அவக்காசம் நீட் யோஜி 2023 notification விடுதல் ஐந்தி இ நீட் யோஜி 2023 எக்ஜாம்லு May 7th 2023 நா நிறையின்சிடம் ஜ சாயத்தரம் ஐதுகாடல் இருவனிம் சால் வருக்கு நிறையின்சிட்டும் ஜருக்குத்துல்லி இ எக்ஜாம்கு சம்மாதிச்சினட் வண்டி சமையம் ரெண்டுவாதல் இருமிஷாலு கேட்டாயின்சிடும் ஜருங்கிந்தி அனகா மூடுகாட்டல் இருவனிமிஷாலு இ நீட் யுதி 2023 எக்ஜாம் அனைட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட
యాభై రూపాయలు ఉండటం అనేది జరిగింది రాజస్థాన్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ వన్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సీట్స్ నైన్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సీట్స్ టోటల్ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్స్ అనేటటువంటివి అవైలబుల్ ఉండడం జరిగింది తర్వాత కర్ణాటక స్టేట్ చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ త్రీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సీట్స్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ సీట్స్ టోటల్ లెవెన్ థౌజండ్ ట్వంటీ సీట్స్ అనేటటువంటివి అవైలబుల్ ఉండడం అనేది జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వస్తే నైన్టీన్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఈ నైన్టీన్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో త్రీ థౌజండ్ వన్ ఫైవ్ సీట్స్ అనేటటువంటివి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ట్వంటీ సెవెన్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి మొత్తం ఇందులో మనకి ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సీట్స్ అనేటటువంటివి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇవి మొత్తం కలిసి సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ సీట్స్ అనేటటువంటివి మనకి అవైలబుల్ ఉండటం అనేది జరిగింది తర్వాత గుజరాత్ స్టేట్కి వచ్చేసరికి ట్వంటీ త్రీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ టోటల్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ అనేటటువంటివి అవైలబుల్ ఉండడం జరుగుతుంది దేశవ్యాప్తంగా మనము అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి తమిళనాడులో ఎక్కువ సీట్స్ అనేటటువంటివి అవైలబుల్ ఉండటం జరుగుతుంది అవి లెవెన్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత మహారాష్ట్రలో టెన్ థౌజండ్ టూ నైన్ ఫైవ్ తర్వాత మనకి కర్ణాటకలో లెవెన్ థౌజండ్ ట్వంటీ తర్వాత మనకి ఉత్తరప్రదేశ్లో నైన్ థౌజండ్ టూ ఫైవ్ త్రీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ సీట్స్ మాత్రమే టోటల్ ఎన్బీబీ సీట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అదే మన తెలంగాణకు వస్తే సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ సీట్స్ అనేటటువంటివి అవైలబుల్ ఉండటం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఈ ఎంబీబీఎస్ కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి ఆల్ ఇండియా కోటా మరియు స్టేట్ కోటా అనేటటువంటి రెండు విధానాల ద్వారా మనకి స్టూడెంట్స్కి ప్రవేశం కనిపిస్తారు ఈ ఆల్ ఇండియా కోటా అంటే ఏంటంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాలేజీలో ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ సీట్స్ని అనగా వందలో పదిహేను సీట్స్ని ఆల్ ఇండియా కోటాకి మనం కేటాయించాలి మిగిలినటువంటి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ సీట్స్కు మాత్రము ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన హెల్త్ యూనివర్సిటీ వారు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి ప్రవేశం కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఈ బీట్ ఎగ్జామ్లో కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్లో మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగే విధానం ఎలా ఉంటుంది అది మనం పరిశీలించినట్లయితే కెమిస్ట్రీని మనం మెయిన్గా త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకటి ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ గత ఏడాది ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి సుమారుగా మనకి ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ రావటం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి మనకి ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ రావటం జరిగింది అదేవిధంగా ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ నుంచి సుమారుగా ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ రావటం అనేది జరిగింది తర్వాత పాలివర్స్ నుంచి మనకి వన్ క్వశ్చన్ రావటం జరిగింది మెటలజీ నుంచి వన్ క్వశ్చన్స్ రావటం జరిగింది ఎన్విరాన్మెంట్ కెమిస్ట్రీ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ రావటం జరిగింది హైడ్రోజన్ అండ్ ఎయిడ్స్ కాంపౌండ్స్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ రావటం జరిగింది ఓకే తర్వాత ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నిక్స్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ రావటం జరిగింది రెండాప్స్ రియాక్షన్ నుంచి మనకి ఎటువంటి క్వశ్చన్ అనేది లాస్ట్ ఏ రాలేదు అదేవిధంగా బయోవాలిబుల్స్ నుంచి కూడా ఎటువంటి క్వశ్చన్ అనేది రాలేదు అయితే మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేటటువంటిది పూర్తిగా ఎన్సీఆర్టీ అండ్ మెమోరీ బేస్ మెమోరీ బేస్గా ఉంటుంది అంటే మనము ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకొని లైన్ టు లైన్ ఎన్సీఆర్ బుక్ను కనుక మనం చదివినట్లయితే మనము ఈ ఎన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్లో వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్స్ని దాదాపుగా మనకి ఆన్సర్ చేసేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఈ ఎన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ప్రత్యేకంగా మనకి కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ లేదా కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ నుంచి కొంచెం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటి రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా గ్రూప్స్ అన్నీ ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ గ్రూప్స్ అన్నీ కలుపుకొని తర్వాత డి బ్లాక్ మరియు ఎఫ్ బ్లాక్ నుంచి దాదాపుగా మనకి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ రావటం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఎక్కువగా రియాక్షన్ మెకానిజం మరియు నేవర్ రియాక్షన్స్ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే నాకు నుంచి మనకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు అవకాశం ఉంది ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మనకి ఆక్సిజన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఆల్కహాల్స్ ఈదర్స్ 
ఆలిహైక్స్ కీటోన్స్ ఫినాస్ వీటన్నిటి నుంచి కొంచెం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ పడేటటువంటి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఎమైన్స్ అండ్ ఎలిఫాటిక్ ఎమైన్స్ అండ్ ఎరోమాటిక్ ఎమైన్స్ సైనైట్స్ ఐసోసైనైట్స్ డైజోనియం సాల్ట్స్ వీటి నుంచి మనకి కొంచెం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ పడేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్లో ఈ బేసిసిటీకి సంబంధించిన ఆర్డర్స్ ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మనం కొంచెం ఎఫోర్ స్పోర్ట్ చేసేటటువంటి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది అదేవిధంగా మనము ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సౌనిక్ స్టేట్ కెమికల్ కైనటిక్స్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ కెమికల్ ఈక్విబ్రియం నుంచి మనకు కొంచెం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ పడేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించిన సాలిడ్ స్టేట్ కెమికల్ కైనటిక్స్ సొల్యూషన్స్ వంటి చాప్టర్స్ మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్కువ కోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ చాప్టర్స్లో ఎక్కువ న్యూమరికల్ బేస్డ్ ఉండటం వల్ల మనము ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి మనం కేర్ఫుల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో కూడా మనము చాప్టర్ స్కోర్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఈజీ చాప్టర్స్ అయినటువంటి పాలిమర్స్ నుంచి మనకి ఎప్పుడో క్వశ్చన్ పడుతుంది అది చాలా ఈజీ చాప్టర్ అందులో నుంచి మనం ఈజీగా మార్పులు గెయిన్ చేయొచ్చు తర్వాత మెటలజీ కూడా మొత్తము థిరీ బేస్డ్ చాప్టర్ ఉంటుంది ఇది కూడా మనము ఇక్కడ నుంచి కూడా మనము ఈజీగా స్కోర్ చేయవచ్చు తర్వాత ఎన్వాల్మెంట్ కెమిస్ట్రీ కూడా మనకి చాలా అంటే చాలా ఈజీ థిరీ బేస్డ్ చాప్టర్ దీన్ని తరువుగా చదువుకున్నట్లయితే మనకి టూ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇందులో లాస్ట్ ఇయర్ ఇవ్వటం జరిగింది తర్వాత హైడ్రోజనిక్స్ కాంపౌండ్స్ ఇందులో నుంచి వన్ క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ నీటి పేపర్లో రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ నుంచి బయోమానిఫిల్స్ నుంచి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటి రాలేదు కానీ ఈ రెండు చాప్టర్ని వదిలేయటం అనేది మనం కరెక్ట్ కాదు వీటిని కూడా కొంచెం చదువుకోవడం అనేది మంచిది ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ నుంచి కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ రావటం అనేది జరిగింది తర్వాత ఈ మొత్తం పేపర్ ప్యాటర్న్ విధానంలో మనము అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే మనము ఇనాగానికి నాకు కొంచెం మనం బాగా చదువుకొని తర్వాత ఆ దానికిలో ఉన్నటువంటి రియాక్షన్స్ కొంచెం మనం మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ఆ ఇంటర్మీడియట్స్ రియాక్షన్ మెకానిజంలో ఇంటర్మీడియట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఇంటర్మీడియట్స్ని కానీ నేమ్ రియాక్షన్స్ని ప్రోడక్ట్స్ని మనం మనకు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మనం కొంచెము ఈజీగా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేసరికి ఇది వైపీసీ విద్యార్థులకు కొంత డిఫికల్ట్ అనిపించినప్పటికీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీని ఒక బ్లాన్ ప్రకారంగా మనం చదువుకున్నట్లయితే దాని నుంచి మనం చాలా అంటే చాలా ఈజీగా మంచి మార్క్స్ మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అనగానే చాలామంది న్యూమరికల్ బేస్డ్ అన్ని ప్రాబ్లమ్సే వస్తాయి అనేటటువంటి ఫీలింగ్లో ఉంటారు మనకు టఫెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటటువంటివి మనం మొత్తం పేపర్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి దాదాపుగా ఫైవ్ టు సిక్స్ కంటే టఫెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటటువంటివి మనకి కనబడవు మిగతా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనకు మామూలుగా బేసిక్ మీదనే కొంచెం లాజిక్ యూజ్ చేసి క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం కొంచెం కూల్గా కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచించినట్లయితే ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో కూడా మనకి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్లో దాదాపు మనము టెన్ క్వశ్చన్స్ వరకు మనము ఆన్సర్ చేయవచ్చు మిగతా సబ్జెక్ట్స్తో పోల్చుకుంటే ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది కొంత ఈజీగా ఉందని మనకి అభిప్రాయపడవచ్చు ఇందులో మేజర్గా మనకి మోడల్ ఫిజిక్స్ నుంచి మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్లో మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది ఈ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అనేటటువంటివి కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి అటామిక్ స్ట్రక్చర్స్ తోటి రిలేటెడ్గా ఉండటం వల్ల కెమిస్ట్రీకి ఫిజిక్స్కి కంబైన్డ్గా యూజ్ అయ్యేటటువంటి చాప్టర్గా దీన్ని మనము చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీలో కొంచెం దాన్ని తరువుగా చదువుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క నానాటి మనకి ఫిజిక్స్లో కూడా కొంత ఉపయోగపడటం వల్ల మనకి ఈ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ నుంచి మనము ఎక్కువ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత థర్మన్ ఫిజిక్స్ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం జరిగింది తర్వాత కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం నుంచి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది ఫ్యానమాటిక్స్ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ మెజర్మెంట్స్ నుంచి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ మెజర్మెంట్స్ నుంచి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే రావడం జరిగింది మిగతా సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ నుంచి మనకి కొన్ని వన్ ఆర్
తర్వాత రేఆప్టిక్స్ నుంచి మనకి త్రీ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి మనకి త్రీ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది తర్వాత లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అండ్ ఫిక్షన్ నుంచి జీరో క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ అదేవిధంగా బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి కూడా ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ని అడగలేదు కానీ మనము ఈ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అండ్ ఫిక్షన్ అండ్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ని మనం పూర్తిగా వదిలేయకుండా కొంతవరకు కనుక మనము వాటిని చూసుకున్నట్లయితే మనము ఒకవేళ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో అందులో ఒక క్వశ్చన్ పడే అవకాశం ఉంది ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ పడితే మనం ఈజీగా దానికి మనము ఆన్సర్ చేసేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఫిజిక్స్లో ఈ చాప్టర్స్ మీద కొంచెం మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినట్లయితే మనం ఎక్కువ స్కోర్ సాధించేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇవి కాకుండా మిగతా ఏ చాప్టర్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటి నుంచి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది వాటిని కూడా ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే టోటల్గా మనం కొంచెం ఎక్కువ స్కోర్ సాధించేటటువంటి అవకాశం అనేది బోటనీ సబ్జెక్ట్ విషయానికి వస్తే మనకి గత పేపర్ని కనుక మనము గత పేపర్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మార్ఫాలజీ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ జెనెటిక్స్ అండ్ ఎవల్యూషన్ సెల్ బయాలజీ బయోటెక్నాలజీ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ మీద కొంచెం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావడం అనేది జరిగింది వీటి మీద మనం కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే బాగుంటుంది తర్వాత అదేవిధంగా ఈకాలజీ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎన్వాల్మెంట్ ఇష్యూస్ మీద కూడా మనము కొంచెం ఫోకస్ చేసినట్లయితే మనము బాటీలో ఎక్కువ స్కోర్ చేసేటటువంటి అవకాశము ఉంది తర్వాత జువాలజీ విషయానికి వస్తే హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ జెనెటిక్స్ ఇకాలజీ ఎవల్యూషన్పై మనం కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసినట్లయితే మనం ఎక్కువ స్కోర్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మెరుగైన ర్యాంక్ సాధించేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది సరైన ప్రణాళిక వేసుకొని ప్రతి చాప్టర్ మీద అది ఫిజిక్స్ కావచ్చు కెమిస్ట్రీ కావచ్చు బయాలజీ కావచ్చు ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించి ప్రతి విద్యార్థి కొంచెం షార్ట్ నోట్స్ తయారు చేసుకొని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు మనం ఆ షార్ట్ నోట్స్ని కనుక రివిజన్ చేసుకున్నట్లయితే మనము ఎక్కువ మర్చిపోయే అవకాశం ఉండకుండా ఉండి మనము మంచి మార్క్స్ సాధించి మెరుగైన ర్యాంకు సాధించేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ చదువుతో పాటుగా మనము ఎంతైతే చదువుతున్నామో అంత రివిజన్ చేయగలగాలి అదేవిధంగా ఎన్టీఏ వాళ్ళు వెబ్సైట్లో వచ్చినటువంటి కొన్ని మార్క్ టెస్ట్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ తర్వాత బయట మార్కెట్లో దొరికేటటువంటి ఏదైనా ఒక ప్రీవియస్ పేపర్స్ కానీ మార్క్ టెస్ట్ కానీ మనము డ్రిల్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉపయోగం ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఈ విధంగా చక్కని ప్రణాళికను వేసుకొని టైం మేనేజ్మెంట్ పాటిస్తూ ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే మనకి ఎక్కువ స్కోర్ చేసేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది దీని ద్వారా మనము మెరుగైన ర్యాంకును సాధించవచ్చు